。Hello， 大家好，我是强哥，欢迎收看这一期的《跑男来了》。这一期《奔跑吧》是宋韵主题。在节目当中呢，大家也了解了很多关于宋朝的美食。说到宋朝啊，除了美食之外，各位可能还会想到的就是占据了语文课本半壁江山的文豪天团们。那么宋人啊，其实还有一大喜好，各位知道是什么吗？没错，就是古琴。从帝王到文人士大夫，甚至桃园隐士，都十分的喜好。那么接下来的这位嘉宾啊，就会带着我们去了解一下这一项宋朝的国乐之首。Hello， 你们好，我是演员倪虹洁。今天是参加了我们的跑男，然后是一个宋韵的主题。对，那。宋人呢，他有一大特别大的爱好，就是古琴。嗯，然后我们也知道，倪老师好像有在学。我当时是因为要拍一部电影，当中有一段是要弹古琴，所以呢，我就去特地学了。古琴距今已经有三千多年的历史了，它只有七根弦。十三个灰位，一般这些灰位会用不同的颜色，比如说贝壳来嵌嵌在里边。琴头这里有月山，它有尖，有腰，有交尾，有龙吟。啊、哦，琴面一般是圆形的，啊、呃，寓意着天圆。而背面是方形的，寓意着天圆地方。然后我们看一下琴桌的话，一般会选择比较宽的，那这样的话有一个音箱的共鸣。原来因为拍戏学过别的很多乐器，吉他啊什么的，我拍蓝色鼓的时候学的吉他。但是古琴是唯一一个我学完之后觉得它的声音能够帮助到我，因为我平时是一个就是脾气性格比较急的。然后做事风风火火的，说话语速也会很快，但是古琴，就这个声音让我觉得，在我心情不好或者很急的时候，它能让我安静下来。那请倪老师小弹一段琴曲，展示一下古琴的声音。那就弹《酒狂》吧。非常感谢，辛苦倪老师啦，谢谢。倪老师之前在电影里扮演了一个角色叫 Gloria， 非常受大家的欢迎。当时在剧中有一段画画的剧情，那么我们今天就现场快速挑战一下，还原一下当时的画作。我就要不我画一个石英老师，<笑>那也可以。顺便我还有一些问题要问你，就一样为心二用吗？对，好的，来吧。在现实中，我们的倪老师是什么样子的呢？比较傻的。<笑>啊，不能拍这个呀，最后露馅，因为我要给你一个惊喜的，就是画的好不好？就觉得自己平时是更受大叔的欢迎，还是更受小鲜肉的欢迎呢？跟年轻的人，我也有很多话题可以聊，打游戏啊，去哪旅游啊，然后跟
，比我年长一点一一点的人，就聊人生吧。他可以在旁边哈，可以，就是我你家小乖。今天的录制过程中，呃，有没有觉得每个游戏是玩的最开心的？天哪，我每个游戏都玩得很开心。泼水的那个，其实我回答挺好的，但是我的记忆力好短暂，就是就数人数完了之后，然后我看了一下别的，然后沙溢跟我说两句话，我就忘了我数了几个了，<笑>就是那么随意。会，我特对美食情有独钟。蒸鱼、蒸虾、蒸人粉丝开片虾，然后做各种各样的素材，糖醋排骨、煲汤。红烧肉呢？今天晚上吃的。哇，红烧肉很难做的，要看你怎么做，要看时间充不充裕。有时候时间短的话，其实炖不好的都，而且不喜欢太甜口的，要炒糖色什么的，其实它很复杂的做起来。所以平时是自己烧的比较多。嗯，对，我喜欢做饭，喜欢吃饭的感觉。然后就是有时候喜做，我告诉你，小乖，今天的作品主要是因为你，所以就是发挥的特别好。好了，我画完了。嗯，觉得有几分像？嗯，我给大家看看吧。觉得真的是完全是粘贴复制。三二一，看一下。是不会画画，你不要生气啊、哦！对，但其实你本人是很帅的。非常感谢我们的倪老师今天晚上来陪我们玩这个事情。谢谢谢谢谢谢谢谢，恭喜发财！对，什么时候学完我再给你画一个吧。还可以还可以，中国女版比较。行业派。<笑>精彩继续，不要走开。接下来啊，让我们去听一下我们的嘉宾在车上又说了哪一些悄悄话呢？好久不见，过得怎么样呀？<笑>有没有被加新面啊？嗯，还好，这段时间我思考了很多。我觉得有时候吧，想多错多，想到什么东西做好了，那我们做吧。做什么？<笑>想做什么做什么。其实我有一次见过你。但是没好意思上前打招呼，这也许就是我跟我之间的距离吧。你，你变了，说。我变，我变什么了？你变得更厉害了，说。<笑>我以为我成长了，结果我还是，还差一点。你到现在都没有好好看过我，一直躲避我的眼神。哎，今天的天气。<笑>要不你还是把我删了吧。嗯嗯、<笑>师傅，师傅，你多大年纪了？嗯，三十。您结婚了吗？嗯，结婚。师傅，你就听我们刚刚那段话，你你听得下去吗？还好。还好，的确还好，因为他是蔡徐坤。<笑>救救我！救救我！救救我！救救我！不爱坑坑又不行。是是我。你这段时间干嘛了？哎呦呦，裤子崩开了。这段时间吃的挺多。这个错误答案，对不起，对不起。对，扣子崩开再来一遍啊！扣子崩开了。一定是衣服的问题。这答案不好。还不够好。对，你美爆炸了。哦。再来一遍啊！啊！扣子崩开了。你美爆炸。谁选的？用这话说。这这趴有点油腻啊！<笑>啊，我要出去。<笑>师傅，还有多久？<笑>我知道一定快到了，对不对？<笑>一定快到了吧，师傅，你不要再绕了好吗？师傅怎么称呼？李万春。师傅的名字好适合用粤语讲。师傅。满春哥。满春哥，我用双倍的价格付你下一把，开快一点。满<笑>春哥，你到底系边个嘅人？你系站在我这边，还是站在财神坤这边？回答我，回答我。师傅，我们一起逃走。下一把我们得赢了吧？是不是？我相信你所，你去吧，我躺平了。你躺平了？嗯。OK， 我是不会单方面付出的，我不是这样的人。哦。
我希望你能更了解我。我跟你想不一样。我们今天是 B 一了是吧？没有想到，第二集就 B 一了。好快。很难过，真的很难过。好，开始冷冷战是吧？你看那个女朋友冷战，故意发出一个声音。<笑><笑>那我我应该怎么样？就是很无，假装很无所谓的样子。街<咳>头，谁跟着认这是个？挺好喝的。就是说，听到别人喝东西，忍不住咽口水。你那边也有一瓶，需要我帮你打开吗？哼，不用了，谢谢。嗯，不用。我自己会看，我可以依靠我自己。OK。一个人也可以好好把这一期录完。嗯 ，OK。帮你打开啊！喝不喝就由你了。所以女生在爱情里面，千万不要主动，就等啊！如果他不理，那就不理好了。他一定会来的。来。天哪！怎么那么甜啊？新口味，菠萝的。再喝了，我怕胖。你当然是不会胖的，你是最漂亮的。那也不用一口气全部喝完。其实比较喜欢演戏，那时候我们拍的时候，我真的是天天我觉得玩的挺开心。那时候，那时候刚刚演戏，哦，嗯，真是玩的挺。那算是你正儿八经的第一期，就第一次在群里那么久，是吧？最长的。你觉得你这两年不是这十几年变化好大？都快二十年了，十八年了。你感觉你成熟了？十八年又是条好汉都出来了，还不变化，肯定变了，对吧？那你那时候？小鲜肉。那处于那个蜘蛛精啥先吃的。现在蜘蛛精吃不下了。硌牙去，不好笑啊！换一个也行，别换，别别别换，我们都换了就行。可是不想要那个阀呀！我现在有点期待，谁吃那个飞鱼罐头？我希望那个罐头不要出现，不管是谁吃，我们都不好过。咱俩现在手里都是好的，对，就是一个鱼一个肉。但这个不太不太吉利，任人任人宰割，<笑>没事儿。因为我闻过那个飞鱼罐头，嗯，都不是说吃，就把那个东西放在一个桶、嗯、一个木箱里，然后把那个味道打出来，就弄一圈。我不要吃飞鱼罐头。我不要吃飞鱼罐头，因为你们不知道飞鱼罐头的人，你们根本不知道它有多么的恐怖。我第一次看到吃人这么，我真的第一次那么抗拒吃一个东西。牛鳖火锅都无所谓，牛鳖火锅算什么？它不就是苦了点吗？但你想一条鱼，内脏也不去，就让它腐烂掉在罐头里。真的，朋友们，你们关键是海鲜，你不海鲜你都。你就放一天，就它就有点那个臭味的啊。对，它放了多少？四个月？是，<笑>真的不行。我们要赢，我们肯定要赢。我们要，我们真的一定赢。我们要赢，我们赢。还有，通常通常你赢吗？我，嗯、<笑><笑>啊，那我
是好不好？算你今天算你的福星，好不好？那嗯嗯，不行，我不要吃鲱鱼过多。<笑>所以今天不是被罐头已经好很多了，所以感节目组还是有点仁慈的，是吧？今天不是送运，是送我离开吧。千里之外，你要换场主，你就说的更直白。这个仇记下了啊，不给他找搭档。就给男同志们，呃，参参谋福利了。就是，就是我们呢，我们呢，我们呢，表示抗议，表示抗议。我们也要男嘉宾，不、嗯、会<笑>来一次全部都是男嘉宾。<笑>那他们是男的跟男的配。你最想要叫什么男嘉宾来？是男的就行。<笑>《西游记》里边那个几百年结一次的蟠桃，吃了可以长生不老。那个什么，他们就说那个盛宴是有什么几十道菜，那个叫什么来着？啊，满汉全席。对。啊，今天我吃那个牛鳖火锅，确实是我以前了解的，但是我没吃到过的。我比较关注就是各地的美食，所以我就知道在云贵川有这么一种火锅，有幸今天尝一尝，我觉得挺好的。其实我一直都挺想吃一下飞鱼罐头的。你没吃过？我连闻都没闻过。你今天吃了？对，因为我是属于那种非常有好奇心的人，就是对什么东西都很想要去感受一下。我,我觉得是盐吧，不能太淡。盐呢？盐吧。盐，辣椒和盐。对我来说，葱姜蒜缺一不可。辣椒吧。其实这段时间也在尽量的吃清淡一点，但是你会发现少了辣椒的话，会还是会有点不习惯，所以可能还是辣对我来说还比较重要。辣椒和醋，辣椒，因为我们俩都是南方人嘛，就是湖南，都是湖南人，对肯定要吃黄酒，就是南方做菜会掉鲜的黄酒，我们用用黄酒做所有菜基本上。对我而言是酸的醋，因为我吃什么都要蘸醋，也爱吃醋。红烧肉，那红烧肉真的特别好吃。想要谢谢李清照啊、哦，那个两头乌是 number one， 那个红烧肉是叫两头乌吗？太好吃了，我喜欢它。我觉得应该是它那个泼霞贡吧。我最喜欢的是茄响，清甜的那种口感，还蛮不一样的，蛮有意思的。我最喜欢那个莲蓬的那个，里边塞鱼的。那个东西就是很精致，然后我从来没有吃过那么幼小的莲蓬，我只是给它展开之后莲子变成，然后本来就是应季的嘛，六夏天才有的，六七月份才有的，还挺开心，今天收获好多，吃了好多吃不到的东西。嗯、那个肚。猪肚再包鸡蛋再包羊肚，给它最高级的待遇叫大鹏卵。大鹏卵，也挺辛苦的，就给它那个火锅吧，火锅吧，嗯，给它吃大鹏卵，让它补一补。<笑>联防鱼包，推荐那个，因为那个我觉得从整个的造型啊，然后创意啊，色香味，我觉得应该都蛮好的啊。嗯飞鱼，飞鱼，那绝对是飞鱼。飞鱼罐头啊，都都返场第二次了，这个飞鱼罐头，下次不要再来了好吗？下次就是他吃，就跑跑男黑名单了。他吃我也不想看，可以录个视频给我们看就行了。是，飞鱼果冻，你选。再给亚皮弟选，就是他会吃吗？如果他不会吃的话，我不知道选这些有什么意思。有道理啊。传统菜，刚十八九岁离开自己的家乡，那时候觉得啊，刚品尝吃就全国各地的美食，觉得好像哪儿的味道这个菜都比家乡好。可是现在其实慢慢慢慢这个味觉又回来了，现在发现自己还是喜欢小的时候的味道
喜欢自己家乡的菜，所以我现在基本吃饭很简单，就吃一些家常菜。嗯，我比较喜欢吃传统菜，因为我是一个很传统的人。我是都可以。嗯，我比较传统。我比较创意，<笑>就是那种各种东西很少，然后就是各种点缀，然后可能就这么一点儿。一口的量，然后主要是看它整个视觉呀、啊，这样的，嗯，都可以，就好像我们的音乐一样，嗯，不受限，不受限。<笑>我很喜欢吃家常菜，就就什么小炒肉啊，什么之类的，我就很喜欢。下次来我家吃饭，我家天经常做小炒肉。对，因为我很喜欢吃这些菜，我有的时候我会接受不了创意菜，就比如像生的那个蟹什么之类，我个人原因，我就觉得，哎呀，好像没有办法去吃它。我喜欢吃那个，我家原来门口就有一条河，然后里面有螺丝，小的清水螺丝，我们每个螺丝都会剪屁股，然后就酱油一炒，就是每天晚上你就知道夏天的晚上，我爸嗦着螺丝喝着小黄酒，就那种感觉是童年时候的记忆的，就那种画面感。精心的去研究一些菜品啊什么的，就很精致，风雅，风雅就是看到他们又点茶、焚香、插花、画画，就是他们做的事情都很风雅。应该是个很美的朝代吧？可能我们能从很多画画卷、画作上，就是一些呃山水画上面，能够感觉到那个时代的人，包括那个时代的服装啊等等，都很都是很美的，包括他们的用选用的颜色等等。还有富饶吧，风雅，神韵，我觉得优雅，我觉得是我们现代人反而很缺少的。我觉得就是有生活，因为就是你经常发现，哎，插花，宋代的时候就开始插花了，然后宋代就开始吃火锅，然后宋代就是哪怕那么少调味料，他们会在做那么多的美味出来。所以我觉得有生活真的是宋代非常非常吸引我的一点。接下来我们为大家来公布词语，我怕不动，<笑>我们记清楚啊，<笑>来吧，请看题，面条 ，M T， Let's go， 面条，面条，面条，哎，这边，哪边哪边，面团，小面团，哎呀，陈哥跑挺快，面面团，面团，面团，面团，面团，面团，快，哎呦我去，面团，正确。这个马上跑回去，走。钱给你，一会儿回来找我。快走，快快快！来来，马蹄。哎，模特。模特。正确。耶。做马蹄。哎，左，我想到了。毛毯，拿条毛毯。哎，有毛毯吗？有毛毯吗？有馒头吗？有毛毯吗？毛毯，毛毯，馒头。耶。面团，面团，面团。面团，面团，面团。啊，这个可以。这是什么？走吧，走吧，走，走，走。是吗？你确定吗？麻团，麻薯的。麻团。正确。哈哈哈哈哈哈！摩托车。What？ 摩托车，摩托。摩托 MT， 摩托 MT。正确。马蹄。马蹄。摩托 MT。马蹄。马蹄。马蹄。正确。钱给谁了？他把钱给谁了？一把馒头、毛毯、馒头、毛毯，正确。他去拿那个。不是七吧？你错了，不是七。乱了，这这题好快。哎，我把钱给谁了？踢啊！踢啊！队友，你看到踢啊了吗？踢啊回本金了。为什么在我身上永远发生的是这种事情？都在找东西，只有我在找队友哎！我把钱给谁了？一把。哎，那个。在在模特那儿。卖模特的。谢谢谢谢、哎。还有什么？快想想。跑不动了。这是啥东西啊？麻子。麻子不行。麻。蜜桃。蜜桃可以可以可以。蜜桃。蜜桃。再来一个马。继续吧，我跑不动。再来一个马。茅台呢？茅台呢？面汤有吗？面汤。
，有棉签吗？有棉签吗？棉签是 Q 啊，哥。棉头嘛，头嘛，棉头，好不好？茅台，漂亮！哇，这里简直是哆啦 A 梦的那个万能小仓库。先把茅台送回去吧。蜜桃啊，对对对，拿着拿着啊，蜜桃快，快有的后边。快快快 ，baby 姐，快快快，快快快，蜜桃，蜜桃。手里的手里的蜜桃，兄弟。馒头，馒头，馒头有了吧？码头，码头，码头，兄弟。谢谢。我先往回跑啊！大妹，快来，快跑！走，先冲一波。钱给你，钱给你。快快快！快冲啊！快冲！快冲！快冲！快冲！快冲！哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀！哎呀！陈哥在这儿，陈哥在这儿，哇，我跑过了啊，跑过了，茅台一瓶，茅台可以吧？正确。米团，米团，找全了，木头，木头，找全了。是啥？嗯，不知道。茅台。有人找过了，口腹了。结束了，结束了，朋友们。这是什么？又假面汤。面汤，面汤。面汤，还有棉头，棉的。还有还有麦头。还有我们这还有哎，麦头。麦头。还有还有还有还有还有个面摊，面摊，面摊。面摊。也没有必要为了一个游戏。腼腆，腼腆。那我们来结算一下这一轮大家找到的物品。先从陈哥组开始。第一个是模特，模特。哦。然后是摩托。哦。最后一个是木头。哦。木头。哦，木头。为什么完全没有想到这些词啊？排队找到的物品分别是茅台。然后馒头，毛毯，哇，可以可以，差不多了。这完全不是毛毯，哎，我觉得这叫围巾，我觉得这不是毛毯，真是毛毯。你看这写着呢，精品围巾，<笑>不是，他那个要算毛毯，我们这就棉毯，那跟他是两样东西。看来是阿爹是抽到了两个阀。哦<笑>哎，咋咋地？大爹好拼啊！不，这真是棉的，棉的。算他吧，算他就不算你们了。哦，那别算，哦，那别算，那不算。沙哥组只有一个蜜桃，本队找到了面团、马蹄和码头。周身组两位找到的是麻团。麻接下来观察图片，回答问题。可以离近点看吗？哇，近看怎么那么晕啊？哎，太晕了，太晕了，这花的。哦，好像越远越清楚。我们走到杭州去，可能就最清楚。<笑>不知道，算了，我眼睛疼。这也看不出啥来呀。哦哦哦哦哦。请问图中有几个人围绕在货郎旁？行行行行行行行行行数了吗？忘了，这刚说完题，快快快写！我告诉你，这你性命攸关啊！你数了吗？你啥也没干，你坐在这儿。我相信你。<笑>相信，好虚无缥缈的话。请亮题板。啊，有六个，还有七个，咱写最少。我数了孩子，但我数忘了，但是我知道背上还有一个。给大家再看一下图片。一二，一二三四五六，我没看见那坐地上那人，我看见了，但我数忘了。哦，我知道了，咱们是把他本人也数进去了。啊、哦，刚才说只能对一题的障眼法，障眼法。<笑>请看下一题。宋朝的描述中错误的是，可以在一个站点坐上一头驴。到达目的地后，把驴归还到就近的站点，<笑>外卖到家里，可以直接叫人去酒店吧？我感觉是酒店。
一定有人穿越回去了吧？对，就这样吧。反正我这球是死活都掉不下来的。请亮几百。我们两个各答了一个答案，因为反正我们也不玩。好，那我们就来公布答案。过午的是。我看过一个剧本，讲的就是宋朝开饭店的人，就没有这个写在门口这一说啊。Oh. 有，但是没有评价。古代是挂那个灯笼，几个灯笼什么叫挂环？哦、oh. ，好吧，完了。<笑>苏东坡是有名的大吃货，下面这些冠名东坡的菜，哪道苏东坡本人没有吃过？吃请选择。哪一道苏东坡本人没有吃过？只能蒙了，这只能蒙。炒猪大肠有点夸张了，我也觉得是，这名字起的不太好，谁会起炒自己、啊？请亮题吧，三二一，走。全员毕业吗？他露出了一个非常非常诡异的笑容，我觉得没有，对了，全对了。如果我们全对的话，就有请姚 PD 坐在这儿，我们拔棍子吧。好，没问题。想看姚 PD 被拔棍子？嗯、他他说没问题，那就我们错了呀。那就说明我们全错了。我估计我们全错了。大家选择都是 B， 那这一道题目的正确答案是 B。啊！哎，我说了，那个年代没有这个制作工艺。啊、哥，你又说了。那给大家介绍一下，只有一是没有的，它是台湾人发明的，做法跟东坡肉的味道有点像，所以他们改名为东坡酥。啊啊，这不就东坡肉形状吗？这个。宋朝只有大风沙，下面哪个措施不是宋朝用来应对风沙的办法？吃馒头不是馒头皮，这不是扯呢吗？好扯一个答答案。但这种越扯的答案是不是？但我刚老鼠毛啊，也扯啊，结果就第一个太扯了。你分析一下，这样第一个有道理在哪？因为如果你也选 A 的话。会会不会那么怪我？哦哦哦哦哦<笑><笑>对，我想问一下，他那个在餐桌四周搭是这个边上还是这个四周？四周，这个四周。三二一，请亮题板。我觉得应该是 B 或 C。对 ，B 或 C。但是高亮感能支起大竹席吗？硬的高亮感，高亮感很细，空心的，很软的。你们分析的姚 PD 都笑出声了，假的是吧？<笑>来，我们给大家公布一下答案。啊？为什么？你知道我为什么选 D？ 因为我觉得瓶口戏他们装不进去水。<笑>前三个的方式都是有一些典故和记载的。第四个，这个答案历史当中没有记载。但是也不确定，不要防风沙了，防水防金镜好不好？防风防水防金镜。<笑>好了，我是长根，现在带大家来幕后大揭秘啊！看这个场地呢，明天录影就会用到了，但现在好像还没有完全的装扮完毕啊，有一点像一个施工未完成的工地。强哥，这个这个环节是你负责吗？啊、呃，是。这个环节我们大概玩什么样的游戏？玩丢球，就是把球丢到那个格子里。是篮球还是？在你后面。是这个瑜伽球啊？对对对。哇，瑜伽球。连成四个就算成功，无论是红的还是斜的。就跟那个消消看什么是一样的道理，是不是？这个难吗？你试一下。哎，我试一下。这游戏是谁想出来的？编剧想。你是做执行？就因为我们这个游戏测试了大概几十遍吧，嗯、就是从最高刚开始搭的大概有五米、嗯，哇，然后一直就是慢慢调整调整，然后包括后面要加一个挡板，就是降低一点难度，嗯，然后到现在就是调整到一个比较合适的难度，嗯，现现在这个高度是多少？四米不到一点，四米不到一点。那么在这个场地，你觉得可能会有出现什么样的一些效果？我们这期包装感肯定是拉满了，就是
把这里包装成就是宋朝的视觉效果会很好。对对对。我刚才练了好多次，还是没有投中。那你再练几次？<笑>你你扔的不够高。除了投的准之外，在每时每刻的一个战场上的变化，当你想要投的那个位置被别人填满之后，怎么样才能够连成四格？这也是很重要的，考验的是队员之间的默契和临场反应的一个能力。所以这个游戏看点还是蛮多的。游戏结束。
不捣乱，你确定？我确定，我捣乱。全凭实力啊，全凭实力，我确定绝不捣乱。捣乱，快捣乱！这怎么回事？这怎么回事？哇，厉害！哇，哇，你是偷偷练了吧？哇哇！赌他，砸他，砸他！我跟你讲，竖着的最难，他得干扰。我一直被干扰。<笑>接下来是蓝队和白队准备，又是我们啊。Yeah! Where are you？ 在哪里跌倒，在哪里爬起来。你啥也别干，就看着他就行。
，快给我酒！这不四个了吗？你还投啥呀，哥？哪有四个？关键你这赢了自己都不知道，啊，太强了，哇哦！恭喜蓝队胜出，好累啊！最后一局好精彩哦！好了，以上就是今天跑男来了的全部内容了。希望我们能够陪伴大家度过一个快乐的周末，千万不要忘记周五的晚上要继续锁定浙江卫视《奔跑吧》，我是长庚，下期节目同一时间我们不见不散。